இது ஒரு சிபிஎன் தயாரிப்பு நீங்கள் காண்பது திருப்புமுனை நிகழ்ச்சி வணக்கம் வெல்கம் டு திருப்புமுனை இன்றைய திருப்புமுனை நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ரொம்பவே உற்சாகத்தை கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கும் இந்த மாதம் முழுக்க நம்ம மென்டல் ஹெல்த் குறித்து பேசிட்டு இருக்கோம் அதாவது மனநலன் உடம்ப எப்படி ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்கணுமோ அதே மாதிரி நம்மளுடைய மனதும் ஆரோக்கியமா இருக்கணும் அதனால தான் இந்த மாதம் முழுக்க நம்ம இதை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம இதை பத்தி பேச போறோம் அப்படின்னா பல நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தேவனுடைய வார்த்தையை படிப்போம் இல்லை தேவனுடைய வார்த்தையை நம்புவோம் ஆனால் அப்படி நீங்கள் விசுவாசிச்சுட்டு இருக்கும் போது நம்மளுடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய எண்ணங்கள் அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை நீங்கள் தேவனுடைய சுகம் உங்களுடையது தேவன் உங்களை சுகமாக்குவார் உங்களுக்கு அற்புதமான ஒரு ஹீலிங் கிடைக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீங்க ஆனால் உங்களுக்கு வரக்கூடிய எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கும்னா அதெல்லாம் நடக்கவே நடக்காது அது சாத்தியமே இல்லை இதே மாதிரி உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்தவங்க வந்து இதை விட மோசமாகி இறந்து போயிட்டாங்க இந்த மாதிரி இது வரைக்கும் யாருக்குமே சரியானதே இல்லை இதுக்கெலாம் ட்ரீட்மெண்ட்டே கிடையாது இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா ஸோ இன்றைக்கி இதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய எண்ணங்களை எப்படி தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நம்ம வந்து சரண்டர் பண்ணணும் கீழ்படிய வைக்கணும் அதை தான் இன்றைக்கி பேச போகிறோம் அதை எப்படி மனதில் எந்த விதமான எண்ணங்களும் வராமல் தடுக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா எண்ணங்கள் வராமல் தடுக்க முடியாது ஆனால் அந்த எண்ணங்கள் உங்களை பாதிக்காமல் உங்களுடைய விசுவாசத்தை பாதிக்காமல் நிச்சயமாக பார்த்துக்க முடியும் மார்டின் லூதர் அப்படின்றவர் சொன்னார் என்ன தெரியுமா இப்போது நம்ம தலைக்கு மேலே பறவைகள் பறக்கிறத தடுக்க முடியாது எவ்வளோ பறவைகள் வேணால் பறக்கலாம் ஆனால் அந்த மாதிரி பறவை பறக்கும் போது நம்ம தலை மேலேயே அது கூடு கட்டி அங்கேயே இருந்துடுறத நம்ம நிச்சயமாக தடுக்க முடியும் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் எண்ணங்களும் நிறைய எண்ணங்கள் வரும் போகும் அதை நம்ம தடுக்க முடியாது ஆனால் எந்த ஒரு எண்ணமும் ரொம்ப ஆழமாக உங்களை பாதிக்காமல் குறிப்பாக நீங்கள் என்ன நம்புகிறீங்களோ அந்த நம்பிக்கையை விசுவாசத்தை பாதிக்காமல் நிச்சயமாக பார்த்துக்க முடியும் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய நிறைய மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீக்கர்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லைனா நம்மளுடைய வாழ்க்கையை பற்றி பேசக்கூடிய நிறைய பேச்சாளர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் பாசிட்டிவாக யோசிக்கணும் பாசிட்டிவான எண்ணங்களை தான் நம்ம வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் நான் இப்போ சொல்கிறது வந்து அந்த பாசிட்டிவ் திங்கிங் பற்றி இல்லை நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை விசுவாசிக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த விசுவாசத்தில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் போது அந்த வார்த்தைக்கு எதிராக வரக்கூடிய எண்ணங்களை நீங்கள் அப்படியே அவாய்ட் பண்ணணும் அதுதான் நான் நெகட்டிவ்னு சொல்கிறேன் நெகட்டிவான தாட்ஸை தவிர்க்கிறதுனா தேவனுடைய வார்த்தைக்கு விரோதமாக வரக்கூடிய எண்ணங்களை நீங்கள் தவிர்க்கணும் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கக்கூடிய எண்ணங்கள் தான் பாசிட்டிவான எண்ணங்கள் அந்த பாசிட்டிவான எண்ணங்களை வந்து நம்ம என்கரேஜ் பண்ணும் அதை மட்டும்தான் நம்ம மைண்டில் அலோவ் பண்ணணும் அப்படி நீங்கள் பண்ணும்போது தான் உங்களால் விசுவாசத்தில் எவ்வளோ பெரிய ஒரு மிரக்கலாக இருந்தாலும் தேவனிடத்துலேருந்து பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஸோ இன்றைக்கி இதை பற்றி பேச போகிறோம் அடுத்ததாக ஒரு தம்பதியை சந்திக்கலாம் இந்த கப்பலுக்கு கல்யாணம் ஆகி சில ஆண்டுகள் குழந்தை இல்லை அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க கன்சீவ் ஆனாங்க ஆனால் கன்சீவ் ஆகிருக்கும் போது டாக்டர் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கருவில் இருக்கிற குழந்தைக்கு டவுன் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அப்போது அவங்களுடைய எண்ணங்கள் எப்படிப்பட்டதாக இருந்திருக்கும் அதுக்கப்புறமா அவங்க வாழ்க்கையில் என்ன நடந்தது அப்படின்றத அவங்களே சாட்சியாக சொல்கிறாங்க வாங்க பார்க்கலாம் நான் எப்பவுமே எல்லா வேலைகளையும் முன்கூட்டியே பிளான் பண்ணுவேன் உதாரணத்துக்கு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காவது பர்த்டேனா அதனால வர்றதுக்கு முன்னாடி நோட் பண்ணி வச்சிருப்பேன் என் வாழ்க்கையில இருக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் நான் ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி பிளான் பண்ணி வச்சிருப்பேன் அப்படிதான் என் குழந்தைக்கும் நான் பிளான் பண்ணேன் ஆனா உங்களுக்கே தெரியும் இல்ல எப்பவுமே நாம திட்டம் போடுற மாதிரி பிளான் பண்ற மாதிரி எதுவுமே நடக்கிறது இல்ல எங்க குழந்தை நோரா பத்தி தெரிஞ்ச உடனே ஷாக் ஆயிட்டோம் அதாவது நோரா தேதி சொன்னதுல இருந்து நாலு நாளைக்கு முன்னாடியே பிறந்துட்டா பிறக்கும் போது அவ ஆரோக்கியமா இல்ல எனக்கு அந்த நாள் நல்ல ஞாபகம் இருக்கு நான் ஆபரேஷன் தியேட்டருக்கு வெளியே ஒய்ஃப் டெலிவரிக்காக காத்துட்டு இருந்தேன் டாக்டர் என்கிட்ட வந்து சொன்னாங்க குழந்தைக்கு டவுன் சின்ட்ரோம் இருக்குன்னு நான் முதல் முறையா என் குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அவளை கையில தூக்கும் போது அவளோட சரீரத்துல டவுன் சின்ட்ரோம் இருக்குதா அதோட அறிகுறி இருக்குதான்னு தேட ஆரம்பிச்சேன் ஏன்னா என்னோட குழந்தைக்கு இப்படி இருக்குதுன்னு டாக்டர் சொன்னதுனால நான் கொஞ்சம் கவலையா இருந்தேன் குழந்தைய நல்லா ஒத்து பார்த்து நிறைய நேரம் கவனிச்சு பார்க்கும் போது என்னோட குழந்தைக்கு டவுன் சின்ட்ரோம் இருக்கிற சில அறிகுறிகளை நான் பார்த்து தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் நான் என் மனைவி கிட்ட போய் தனியா பேசி அவளுக்கு இந்த விஷயத்த பத்தி எடுத்து சொல்லி புரிய வச்சேன் அவளை நான் ஆறுதல் படுத்தினேன் அதை கேட்டுனா ரொம்ப ஷாக் ஆயிட்டேன் ஏன்னா என் குழந்தைய பத்தி நான் நிறைய திட்டம் போட்டு
அப்புறம் என் தங்கச்சிக்கு போன் பண்ணி சொன்ன எனக்கு ரொம்ப நல்லா ஞாபகம் இருக்கு அவ எனக்கு ஆறுதல் சொன்னா அதாவது இத பத்தி மொத தடவையானா என் தங்கச்சி கிட்ட மட்டும்தான் பேசின அதுக்கப்புறம் இத பத்தி நான் யார்கிட்டயும் பேசவே இல்ல அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருச்சு எங்க குழந்தை இனிமே டவுன் சின்ட்ரோம் வியாதியோட தான் வளர போகுதுன்னு எங்க குழந்தைக்கு டவுன் சின்ட்ரோம்ன்ற ஒரு நோய் இருக்கு அது நாங்க ஏத்துக்கிட்டு தான் வாழணும் எங்க குழந்தைக்கு மத்த குழந்தைங்களை விட நாங்க அதிகமா கவனம் செலுத்த வேண்டியதா இருக்கும் இதெல்லாம் எங்க வாழ்க்கையை பாதிக்காம மனச நாங்க தயார்படுத்திக்கிட்டோம் எங்க குழந்தை குறிப்பிட்ட மூல வளர்ச்சியோட தான் பிறந்தது மூல வளர்ச்சி சரியா இருக்காது மத்த குழந்தைங்களை மாதிரி செயல்பட முடியாது எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு அன்னைக்கு நைட்டு நானும் என் மனைவியும் எங்க குழந்தைக்கு நோரான்னு பேர் வச்சோம் லத்தீன் பாஷையில நோரானா கண்ணியும் அல்லது மரியாதை கிரேக்க பாஷையில ஒளின்னு அர்த்தம் அப்புறம் நானும் என் மனைவியும் இந்த குழந்தைய எங்க வாழ்க்கையில ஏத்துக்கிட்டு அவ எப்படி இருக்காளோ அந்த மாதிரியே அவளை வளர்க்கணும்னு தீர்மானம் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் எங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய சமாதானம் வந்துருச்சு நான் டவுன் சின்ட்ரோம் பத்தி இன்னும் அதிகமா தேட ஆரம்பிச்சேன் என் குழந்தைக்கு அந்த வியாதி இருக்கிறதுனால இன்னும் தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்பட்டேன் ஏன்னா இந்த குழந்தைய நாங்க நல்லா கவனிச்சுக்கணும் அதனாலதான் தேடி பார்த்தேன் நிறைய பேர் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அந்த குழந்தைங்களால இத செய்ய முடியாது அத செய்ய முடியாது சிலதெல்லாம் செய்யறதுக்கு அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அவங்க செய்ய மாட்டாங்க அப்படி இப்படின்னு படிச்சதுனால நானும் ரொம்ப பயந்து போயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அது என்னோட மனசு கூட பாதிக்க ஆரம்பிச்சது நான் ரொம்பவே பயந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் கூகுள்ல தேடி பாக்குறத உடனே நிறுத்திட்டேன் அப்பதான் நான் முடிவு பண்ணேன் இதுக்கப்புறம் இத பத்தி கூகுள்ல படிக்கவே கூடாதுன்னு ஏன்னா இது என்ன பலவீனமாக்குதுன்னு நினைச்சேன் என் குழந்தைய நான் நல்லபடியா வளர்க்கணும்ன்ற தன்னம்பிக்கைய இது குறைக்குதுன்னு நினைச்சேன் அதனால நான் இன்ஸ்டாகிராமுக்கு போய் டவுன் சின்ட்ரோம் இருக்கிற குழந்தைங்க அம்மா அப்பா கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சுட்டேன் இந்த மாதிரி குழந்தைங்களை பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ண அப்பதான் எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சது இந்த மாதிரி டவுன் சின்ட்ரோம் இருக்கிற குழந்தைங்க நல்லா வளர்ந்து நிறைய சாதிச்சிருக்காங்கன்னு அதுக்கப்புறம் தான் எனக்குள்ள தோண ஆரம்பிச்சது நானும் என்னோட குழந்தைய நல்லபடியா வளர்த்த வாழ்க்கையில பெரிய அளவுக்கு சாதிக்கிறதுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைச்சேன் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த குழந்தைய வளர்க்கறதுக்கு நானும் என்னோட கணவரும் பல பிரச்சனைகளும் சந்திக்க வேண்டியதா இருக்கும்னு ஆனா நாங்க ரெண்டு பேரும் மன செலவுல தயாராயிட்டோம் இப்ப நான் விசுவாசிக்கிறேன் தேவன் எனக்கும் என் மனைவிக்கும் தேவையான கிருபையை தந்திருக்காரு எங்களுக்கு அவரோட ஞானத்தையும் கொடுத்திருக்காரு இந்த குழந்தைய வளர்க்கிற பலம் எங்க கிட்ட இருக்கு அதனால தேவன் கிட்ட எங்க குழந்தைய குணமாக்கிருங்க மத்த குழந்தை மாதிரி நார்மல் ஆக்குங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் பிரார்த்தனை பண்றது இல்ல எங்க குழந்தை எப்படி இருக்கோ அப்படியே நாங்க அத முழு மனதோட ஏத்துக்கிட்டோம் இந்த காரியம் திடீர்னு நடக்கல இது தேவனுடைய சித்தத்தின் படி தான் நடந்திருக்கு இத பத்தி என் மனைவி இன்ஸ்டாகிராம்ல நிறைய விஷயங்களை போஸ்ட் பண்ணிருக்கா நீங்க அதை படிச்சு பாக்கலாம் உங்களுக்கும் ரொம்ப உற்சாகமா இருக்கும் இன்னைக்கு நானும் என் மனைவியும் எங்க ரெண்டு குழந்தைங்களோட ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் ரெண்டு குழந்தைங்களும் எங்களுக்கு முக்கியம் நாங்க மத்த பெற்றோரை போல குடும்பமா ரொம்ப சந்தோஷத்தோட வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் எங்களோட வாழ்க்கையில நோரா வர்றது தேவனுடைய சித்தமா இருந்திருக்கு அதனால நானும் என்னோட கணவரும் தேவனோட சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து ரொம்ப சந்தோஷமா எங்க குழந்தைய நாங்க கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நூறாவனுடைய பெற்றோர் எவ்வளவு அழகா ஒரு சாட்சி சொன்னாங்க கேட்டீங்களா பொதுவாக இந்த மாதிரி டவுன் சின்ட்ரோமோடு இருக்கிற பிள்ளைகளை பெற்றாங்கன்னா நிச்சயமாக அந்த பெற்றோர் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டாக கவலையாக இருப்பாங்க எங்களுக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி எல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு கடவுள் மேலே கோவப்படுவாங்க ஆனால் இவங்க கர்த்தர் இவங்களுக்கு இந்த குழந்தைய கொடுத்தார் அப்படின்றத ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நம்புகிறாங்க ரொம்ப நிம்மதியோடும் சமாதானத்தோடையும் தேவனுக்குள்ள தேவனுக்கு பயந்து அந்த பிள்ளைய ரொம்ப சந்தோஷமாக வளர்க்குறாங்க இவங்களுக்குள்ள எந்த விதமான கசப்பும் இல்லை கோபமும் இல்லை சந்தோஷமாக சமாதானமாக இருக்காங்க இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு நிச்சயமாக தேவன் வந்து இவங்களுக்கு கிருபையை கொடுத்தா மட்டும்தான் முடியும் தேவன் தன்னுடைய அன்புனால இவங்களை நிரப்பியிருக்கார் அதனால தான் இவங்களால இந்த மாதிரி இருக்க முடியுது இப்போது ஒருத்தங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க வீட்டை க்ளீன் பண்ணுறாங்க வீடு க்ளீனாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர்லாம் ரொம்ப அழகாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நைட்டு போய் தூங்கிடுறாங்க அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்து பார்த்தா க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர் க்ளீனாக தான் இருக்குது ஆனால் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் வந்து ரொம்ப அழுக்காயிடுச்சு என்னன்னு பார்த்தா அவங்க ஜன்னலில் மூடவே இல்லை ஸோ ஜன்னல் வழியாக காற்றெல்லாம் வந்து நிறைய குப்பை எல்லாம் உள்ளே வந்துடுச்சு ரொம்ப டஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இவங்க வீட்டை க்ளீனாக வச்சுக்கணுன்னா க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் மட்டும் பற்றாது புதுசாக எதுவும் தூசியோ இல்லை குப்பையோ உள்ளே வராமல் ஜன்னலை க்ளோஸ் பண்ணணும் இல்லையா நம்மளுடைய இருதயமும் மனதும் கூட அந்த மாத
தேவனுக்கு விரோதமாக வரக்கூடிய வார்த்தைகள் அதாவது தேவனுடைய வார்த்தைக்கு எதிராக வரக்கூடிய நெகட்டிவான வார்த்தைகளை நம்ம எப்போவுமே வந்து என்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது இந்த எண்ணங்கள் வந்து நமக்கு அதிக அடிக்கடி வருது அப்படின்னா ஏன் வருது அப்படின்னு பார்க்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக சொல்லிக்கிறீங்க உடலில் வந்து ஒரு சுகம் உங்களுக்கு தேவைப்படுது ஒரு ஹீலிங் தேவைப்படுதுன்னா டாக்டர் அதை பற்றி என்ன சொல்கிறார் அப்படின்ற ரிப்போர்ட்ஸ் அதிகமாக பார்க்குறதுனாலையோ இல்லைன்னா அந்த ஹெல்த் கண்டிஷன் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த வியாதியை பற்றி கூகுளில் தேடுறது இல்லைனா அதே வியாதி இருக்கிற வேற யாருக்கும் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்குறது இந்த மாதிரியெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க அதை பற்றி அதிகமாக ரொம்ப யோசிக்கிறீங்க கன்சிடர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கண்ணால் பார்க்குறது உங்களால் என்ன ஃபீல் பண்ண முடியுது இந்த மாதிரி நேச்சுரலாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்னால நீங்கள் ரொம்ப பாதிக்கப்படுறீங்க அப்படின்னா அப்போது உங்களுடைய ஃபெய்த் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் சாத்தான் வந்து உங்களை டெம்ப்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு விஷயம் அதாவது எண்ணங்கள் மூலமாக தான் உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ண முடியும் உங்களுடைய விசுவாசத்துலேருந்து உங்களை வெளியே கொண்டு வர முடியும் அதனால் நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கிறது அவசியம் ஸோ அந்த மாதிரி நெகட்டிவான எண்ணங்கள் வருதுன்னா அந்த ஜன்னலில் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடணும் அப்போ தான் நம்முடைய ஃபெய்த் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அண்ட் இப்போது தேவனுடைய வார்த்தையை பற்றி நீங்கள் யோசிக்கிறதும் அதை தியானம் பண்ணுறதும் இல்லைனா அதை பற்றி தான் உங்களுடைய பேச்சு உங்களுடைய வார்த்தைகள் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கணும் கூடிய சீக்கிரம் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் எதிர்பார்க்குற மிரக்கல் நடந்துருச்சுன்னா நீங்கள் எப்படி இருப்பீங்க அப்படி தான் நீங்கள் பேசணும் அந்த ஒரு காரியம் நடக்கும் நிச்சயமாக நடக்கும் அப்படின்ற உங்களுக்கு ஒரு அஷ்யூரன்ஸ் வரும் இல்லையா உங்களுடைய வார்த்தையில் அந்த அஷ்யூரன்ஸ் தெரியணும் ஸோ நீங்கள் என்ன விசுவாசிக்கிறீங்களோ அதை பேசுங்க தேவனுடைய வார்த்தையை பேசுங்க ரெண்டு குருந்தியர் பத்து மூணுலேருந்து ஆறு வரை வசனங்கள் நாங்கள் மாம்சத்தில் நடக்கிறவர்களாயிருந்தும் மாம்சத்தின்படி போர் செய்கிறவர்கள் அல்ல எங்களுடைய போராயுதங்கள் மாம்சத்துக்கேற்றவைகளாயிராமல் அரண்களை நிர்மூலமாக்குறதற்கு தேவ பலம் உள்ளவைகளாக இருக்கிறது அவைகளால் நாங்கள் தர்க்கங்களையும் தேவனை அறிகிற அறிவுக்கு விரோதமாக எழும்புகிற எல்லா மேட்டிமையையும் நிர்மூலமாக்கி எந்த எண்ணத்தையும் கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படிய சிறைப்படுத்துகிறவர்களாக இருக்கிறோம் உங்கள் கீழ்ப்படிதல் நிறைவேறும் போது எல்லா கீழ்ப்படியாமைக்கும் தக்க நீதி உள்ள தண்டனையை செலுத்த ஆயத்தமாக இருக்கிறோம் இந்த வசனம் சொல்கிறது போல் நம்ம கீழ்ப்படுகிறோமா இல்லையா அப்படின்றது எந்த மாதிரி எண்ணங்களில் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுறோம் என்ன மாதிரி வார்த்தைகள் பேசுகிறோன்றதுல தான் இருக்குது ஸோ நம்மளுடைய ஃபெய்த் வந்து எந்த விதத்துலேயும் கண்டாமினேட் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபெய்த்தில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்து உங்களுடைய ரிசல்ட்ஸ் அதாவது நீங்கள் ஜெபிக்கிற ஜபத்திற்கான பதில்களை பார்க்கணுன்னா நீங்கள் எதை விசுவாசிக்கிறீங்களோ அதில் ஸ்ட்ராங்காக இருங்க அதுக்கேற்ற எண்ணங்களை என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி பேசுங்க நெகட்டிவான எண்ணங்களை பேசாதீங்க உங்களுக்கு ஆயிரம் எண்ணங்கள் வரலாம் ஆனால் நீங்கள் அதை பேசுகிற வரைக்கும் அது உங்களுடையது ஆகாது ஸோ அப்படி தான் நீங்கள் வந்து இதில் ஜெயிக்க முடியும் இது வந்து ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் வார்ஃபேர் இந்த வார்ஃபேர் உங்கள் மனதில் தான் நடக்குதுன்றதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிசாசு உங்களை மனதில் தான் வந்து எல்லா விதமான அட்டாக்கும் உங்களுடைய மைண்டில் தான் நடக்குது உங்களுடைய ஃபெய்த் மேலே தான் அட்டாக் நடக்குது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கோங்க வார்த்தையில் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் போது நிச்சயமாக உங்களுடைய பதில் உங்களுடைய அற்புதம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதை பற்றி இன்னும் அதிகமாக தெரிஞ்சுக்கணும்னா சிபிஎன்க்கு கால் பண்ணுங்கள் ஜப உதவி வேணும்னாலும் எங்களுக்கு கால் பண்ணுங்கள் டபுள் நைன் ஒன் ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் மூலமாக மெசேஜ் எல்லாம் வாய்ஸ் நோட் கூட அனுப்பலாம் திருப்புனை நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக ஒரு சிறிய இடைவேளை இடைவேளைக்கு பிறகு சந்திப்போம் சிறிய கிராமங்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மக்கள் அவர்களுடைய மென்டல் ஹெல்த் குறித்து சிறிது கூட கவனம் செலுத்துவது இல்லை அதனால் தான் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது அவர்கள் சோர்ந்து போய் வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியாமல் இருக்கிறார்கள் குறிப்பாக பெண்கள் தான் அதிகமாக மனதளவில் பாதிக்கப்பட்டு வாழ்க்கையே வெறுத்து போய் விடுகிறார்கள் எங்க ஊர்ல பொண்ணுங்க சத்தமா பேசக்கூடாது அப்படி பேசினாலும் கேட்க மாட்டாங்க அப்படி நாங்க பேசினாலும் கூட இருக்கவங்க யாரும் கேட்க மாட்டாங்க வீட்டுல செலவு அதிகமா இருக்குன்னு வெளியே வேலைக்கு போலாம்னு நினைச்சா கூட எங்களை விடவே மாட்டாங்க எங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லைனாலும் டாக்டர் கிட்ட போக முடியாது ஏன்னா அவங்களுக்கு பீஸ் கொடுக்க மருந்து வாங்க எங்க கிட்ட காசு இருக்காது உலகம் முழுவதும் வேர்ல்டு மென்டல் ஹெல்த் டே ஆக கொண்டாடப்படுகின்ற நேரத்தில் சிபிஎன் பவுண்டேஷனும் கூட பல இடங்களுக்கு சென்று அங்குள்ள மக்களுக்கு அவர்களுடைய மனதின் ஆரோக்கியத்தை குறித்து அவர்களுக்கு பயிற்சி கொடுப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளது சிபிஎன் பவுண்டேஷன் நம்முடைய மனதின் ஆரோக்கியத்தை காக்க உதவி செய்கிறது நம்முடைய மக்களின் மன உறுதிக்காக சிபிஎன் பவுண்டேஷன் செய்து வரும் நல்ல காரியத்தில் உங்களுடைய நன்கொடையை அளித்து இணைந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய நன்கொடையை டபிள்யூ சென்று ந
விசுவாசத்தில் நீங்கள் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் எதிர்பார்க்குற ஜபத்திற்கான பதில் அற்புதம் உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னா இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப அவசியம் அதனால தான் இதை பற்றி பேசிகிட்ருக்கோம் அண்ட் இப்போ அந்த பிரேக்கில் சிபிஎன் ஃபவுண்டேஷன் செய்யக்கூடிய சேவைகளை பற்றி பார்த்தீங்களா நீங்களும் எங்கள் கூட பங்காளராக மாறி இந்த மாதிரி நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு ஒரு பெரிய திருப்பு முனையை ஏற்படுத்த முடியும் ஸ்கிரீனில் தெரிகிற இந்த வெப்சைட் லாகின் பண்ணுங்கள் அங்கே உங்களுடைய நன்கொடைகளை எங்களுக்கு அனுப்புங்க இப்போ அடுத்து தான் நீங்கள் அனுப்பியிருக்கக்கூடிய மெசேஜஸ் எல்லாம் படித்து உங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறோம் முதல் மெசேஜ் அனுப்பியிருக்கிறவங்க மோனா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எனக்குள்ளே அடிக்கடி நெகட்டிவான எண்ணங்கள் வருது என்னால் அதை மேற்கொள்ள முடியல அதனால் நான் சில நேரத்தில் பாவம் செஞ்சிடுறேன் இப்போது என்னுடைய உள்ளத்தில் குற்ற உணர்வு வந்துருச்சு என்னால் பிரார்த்தனை செய்ய முடியல வேத வசனத்தை வாசிக்க முடியல எனக்காக தயவுசெய்து பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மோனா கவலை பிரார்த்திங்க நிச்சயமாக உங்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் அடுத்த மெசேஜ் அனுப்பியிருக்கிறவர் பிரதீப் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா எனக்குள்ள அடிக்கடி தவறான எண்ணங்கள் வருது நிச்சயமாக எனக்கு என்னுடைய உணர்வுகளில் ஆரோக்கியம் வேண்டும் நான் மனதில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்கு எனக்காக பிரார்த்தனை செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் என்ன மாதிரியான தவறான உணர்வுகள் நீங்கள் சொல்லலை பட் தேவனுக்கு அது தெரியும் நிச்சயமாக உங்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் நிகழ்ச்சியை பார்க்குற நீங்களும் இந்த ஜபத்தில் கலந்துக்கலாம் ஏன்னா உங்களுக்காகவும் ஜபிக்க போகிறோம் ஜபம் செய்வோம் பிதாவே இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் உன்னால் வருகிறோம் இந்த நாளுக்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் வந்திருக்கக்கூடிய பிரே ரிக்வஸ்ட்காகவும் ஜெபிக்கிறோம் மோனாக்காக ஜெபிக்கிறோம் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த குற்ற உணர்வுலேருந்து ஒரு விடுதலையை தாரும் நீர் எந்த அளவுக்கு அவங்கள நேசிக்கிறீர் எல்லா பாவங்களையும் மன்னிக்க தயாராக இருக்கிற அன்புள்ள தேவனாக நீர் இருக்கிறீர் அப்படின்றத இந்த நேரத்தில் அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் எல்லா பாவங்களையும் அறிக்கை செய்து உங்கள் இடத்துல வரும்போது நீர் எங்களை மன்னிக்க உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறீர் அப்படின்னு இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த வார்த்தையின்படி உம்மிடத்தில் இன்னும் நெருங்கி வந்து அவங்க உண்மையிலேயே ரிப்பென்ட் பண்ணி மீண்டும் உமக்கும் அவங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த உறவை சரி பண்ணி ஜெபிக்கவும் வேதத்தை வாசிக்கவும் அவங்களுக்கு உதவி செய்யும் அது மட்டும் இல்லை பிரதீப்காக ஜெபிக்கிறோம் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான தவறான எண்ணங்கள்லேருந்து விடுதலை தாரும் இமோஷ்னல் ஹீலிங் உண்டாகட்டும் அவர்களுக்கு என்ன சூழ்நிலையில் இருக்கிறாங்க அப்படின்றத நீர் அறிவீர் அவங்களுக்கு தேவையான கிருபையும் உதவியும் நீர் செய்யணும்னு நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் நிகழ்ச்சியை பார்க்குற ஒவ்வொருத்தரையும் உடைய காலத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் ஆவிக்குரிய இந்த வார்ஃபேரில் ஜெயிக்கக்கூடிய அந்த ஞானத்தை எங்களுக்கு தாரும் வெளிப்பாடு எங்களுக்கு தாரும் எல்லா விதமான எண்ணங்களையும் ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ணி உங்களுடைய வார்த்தைக்கு ஏற்ற மாதிரி கிறிஸ்துவுக்கு எங்களுடைய எண்ணங்களை கீழ்ப்படியை செய்ய எங்களுக்கு உதவி செய்யும் எல்லா விதமான ஸ்ட்ராங் ஹோல்ஸையும் பிரேக் பண்ணுறதுக்கான கிருபை எங்களுக்கு தாரும் வெளிப்பாடை தாரும் ஏசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமாம் புலம்பல் மூன்று இருபத்தி ஐந்து தமக்கு காத்திருக்கிறவர்களுக்கும் தம்மை தேடுகிற ஆத்மாவுக்கும் கர்த்தர் நல்லவர் இன்றைய வேதவசனம் என்ன சொல்லுச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா கர்த்தர் நல்லவராக இருக்கிறார் நீங்கள் அவரை தேடுறீங்களா அவருக்காக காத்திருக்கீங்களா எந்த காரியத்துக்காக நீங்கள் காத்திருக்கீங்க எந்த வசனத்தை நீங்கள் விசுவாசிச்சு விசுவாசத்தினால ஸ்ட்ராங்காக நிற்கிறீங்க அப்படியே இருங்க நிச்சயமாக தேவன் நீங்கள் விரும்புகிற எதிர்பார்க்குற காரியத்தை விட இன்னும் பெட்டராக தான் உங்களுக்கு செய்வார் அடுத்ததா திருப்புண நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய இடைவேளை இடைவேளைக்கு பிறகு சந்திப்போம் உங்களோட எலிசபெத் யாரு வாழ்க்கையில சவால்களை சந்திக்கும் போது நீங்க மரியாதை போல எலிசபெத் கிட்ட உதவி கேட்டு போறதுக்கு உங்களுக்கு வேத அவசரத்திலிருந்து போதிக்கிறதுக்கு யாராவது இருக்காங்களா லூக்கா எழுதின சுவிசேஷத்துல நம்ம மரியால் உதவி தேடி எலிசபெத் கிட்ட தீவிரமா போனதை குறித்து வாசிக்கிறோம் உங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட நபர் தெரியலன்னா நீங்க கவலையே பட வேண்டாம் சிபிஎன் பிரேயர் லைன் உங்களுடைய ஜப கோரிக்கைகளுக்காக பிரார்த்தனை செய்யறதுக்கு எப்பவுமே தயாரா இருக்கு உடனடியா ஸ்கிரீன்ல காணப்படுற இந்த எண்ணுக்கு எங்களுக்கு கால் பண்ணுங்க நம்ம எல்லாரும் ஒன்னா இணைஞ்சு பிரே பண்ணலாம் வெல்கம் பேக் டு திருப்பு முனை இப்போ நம்ம பாஸ்டர் சைமனை சந்திக்க போகிறோம் இவர் பஞ்சாபில் ஊழியம் செய்துட்டு இருக்கார் நம்மளுடைய மனதை இருதயத்தை எப்படி தேவனுடைய வார்த்தையின்படி ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக காத்துக்கொள்ளணும் அப்படின்றத பற்றி இப்போ நம்மளுக்கு அவர் சொல்ல போகிறார் வாங்க அவருடைய செய்தியை கேட்கலாம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்கள் அனைவரையும் நான் வாழ்த்துக்கிறேன் கடந்த வாரம் நம்மளோட மனசை நம்ம எப்படி புதுசாக மாற்ற முடியும்னு பார்த்தோம் இன்னைக்கு நம்மளோட எண்ணங்களை கிறிஸ்துவுக்குள்ள எப்படி சரிபடுத்த முடியும்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் நண்பர்களே நம்மளோட மனதில் வருகிற எண்ணங்களை நாம் உண்மையிலேயே கட்டுப்படுத்த முடியுமா எப்ப எல்லாம் வாழ்க்கையில முக்கியமான தீர்மானங்களை எடுக்க வேண்டியதா இருக்குமோ 
அப்ப எல்லாம் நம்மளோட மனசுல ரெண்டு விதமான எண்ணங்கள் வரும் ஒரு பக்கம் மனசு சொல்லும் நீ சரியான காரியத்தை தான் செய்யணும் ஆனா இன்னொரு பக்கம் வேண்டாம் இப்படி செஞ்சா உனக்கு எந்த லாபமே இருக்காதுன்னு சொல்லும் அந்த நேரத்துல யாருமே உங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாது நீங்க தான் சரியான தீர்மானம் எடுக்கணும் தவறான வழியை தெரிஞ்சுக்கிட்டா நிச்சயமா அதோட விளைவு மோசமா இருக்கும் நல்ல எண்ணத்துக்கு நாம இடம் கொடுக்கும் போது நம்ம வாழ்க்கையில நல்லது உண்டாகும் நண்பர்களே நாம் நீதிமொழிகள் புத்தகத்துல வாசிக்கிறோம் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய மனதில் வருகிற எண்ணங்களை கட்டுப்படுத்திட்டா அவன் ஒரு பெரிய யுத்தத்தை ஜெயிக்கிறவனா இருக்கிறான் நம்மளோட எண்ணங்களை கட்டுப்படுத்துறது ஒரு லேசான காரியமே இல்ல இது ரொம்ப கடினமான வேலை ஆனா யாரெல்லாம் வேத வசனத்தின்படி நடக்கிறாங்களோ அவங்க இந்த போர்ல ஜெயிக்க முடியும் இப்போ வேத வசனத்திலிருந்து நாம ஒரு வார்த்தையை படிக்க போறோம் இரண்டு கொருந்தியர் பத்து அஞ்சு அவைகளால் நாங்கள் தர்க்கங்களையும் தேவனை அறிகிற அறிவுக்கு விரோதமாய் எழும்புகிற எல்லா மேட்டிமையையும் நிர்மூலமாக்கி எந்த எண்ணத்தையும் கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்படிய சிறைப்படுத்துகிறவர்களாய் இருக்கிறோம் நண்பர்களே நம்முடைய மனதில் வருகிற எண்ணங்களை கிறிஸ்துவுக்குள் கீழ்படுத்துகிறது சாதாரணமான காரியம் இல்லை ஆனால் உங்கள் மனசில் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய வார்த்தைகள் நிறைந்து இருந்தால் நீங்கள் அதன்படி தான் உங்கள் வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்வீர்கள் சோதனை நேரத்தில் சரியாக நீங்கள் சிந்தித்து வேத வசனத்தின்படி சரியான ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்க முடியும் நீங்கள் எடுக்கிற தீர்மானம் தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் மிக முக்கிய காரியமாக இருக்குது நீங்க சொல்ல வர்றது எனக்கு நல்லா தெரியுது என்னுடைய மனசுல எப்ப பார்த்தாலும் பலவிதமான எண்ணங்கள் வருது கொஞ்சம் பாசிட்டிவா இருக்கு அப்புறம் சில எண்ணங்கள் நெகட்டிவா கூட இருக்குங்கிறீங்க உண்மைதான் நண்பர்களே அந்த நேரத்துல தீர்மானம் நீங்க தான் எடுக்கணும் அது உங்க கையில தான் இருக்கு நீங்க சரியானது செய்ய போறீங்களா இல்ல தவறானது செய்ய போறீங்களா நீங்க வேத வசனத்தால உங்க மனதை நிரப்பும் போது எப்பவுமே சரியான தீர்மானம் உங்களால எடுக்க முடியும் அடுத்த வாரம் உங்க வாயில் இருக்கிற வார்த்தை உங்களை சுகமாக்கும் அல்லது அது உங்களை அழித்து விடும் இதை குறித்து தான் நான் உங்ககிட்ட பேச போறேன் தேவன் உங்களை ஆசிர்வதித்து உங்க வாழ்க்கையில உங்களை உயர்த்துவாராக எவ்வளவு அழகா ரொம்ப தெளிவா ஈஸியா நம்மளுடைய எண்ணங்களை கிறிஸ்துவுக்குள்ள சிறைப்படுத்துறத பத்தி பாஸ்டர் சைமன் சொன்னார் நிச்சயமா இது உங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமா இருந்திருக்கும் நாங்க நம்புறோம் நம்மளுடைய எண்ணங்களை நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கோமோ எந்த அளவுக்கு தேவனுடைய வார்த்தைக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கோ எவ்வளோ பாசிட்டிவாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வெற்றி சிறக்க முடியும் வாழ்க்கையில் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் வந்த சாட்சிகளும் வசனங்களும் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் எல்லா விதமான வெற்றியும் தோல்வியும் நம்மளுடைய மனதில் தான் நடக்குதுன்றதை புரிஞ்சுக்கணும் இதை நம்ம எப்போ புரிஞ்சுக்கிறோமோ அப்போ நம்மளுடைய எண்ணங்களை சரியான விதத்தில் சீர்படுத்துகிறோம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் அப்போ தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலையும் சரி மற்றபடியும் சரி நம்ம வெற்றி சிறக்க முடியும் இன்றைய நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அடுத்த ஒரு இனிமையான பாடல் வருது பாடலை பாருங்கள் மீண்டும் நாளைக்கு திருப்பின நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் காட் பிளஸ் யூ வாழ்க்கையில் நீ இழந்து போனாயோ நீ தோற்று போனாயோ கஷ்டத்தில் சூழ்ந்து போனாயோ உண்மானதில் நீ திடம் கொண்டிரு வாழ்க்கையில் நீ இழந்து போனாயோ நீ தோற்று போனாயோ கஷ்டத்தில் சூழ்ந்து போனாயோ
அழுகின்றாயோ நீ அழுகின்றாயோ வேதானை துரத்திடுதோ உண்மானதில் நீதிடன் கொண்டிரு தாடியாய் நீ புலம்புகின்றாயோ நீ அழுகின்றாயோ வேதானை துரத்திடுதோ சூன்